அப்போ இந்த ரிக்ரெஷன் ப்ராப்ளமுக்கு நம்ம இப்போ இங்கே இங்கே என்ன ஸ்ட்ரக்சர்னா இந்த டபிள்யூஸ் தான் ஸ்ட்ரக்சர் இதை எப்படி ஃபார்மலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபார்மலைஸ் செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு வகை தான் லீனியர் ரிக்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லீனியர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு தேவையான ஹெச் என்ன ஹெச்சாக வேணால் இருக்க முடியாது இது வந்து சில விதமான ஹெச் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் என்ன மாதிரி ஹெச்சாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ் எக்ஸ்னா என்ன எக்ஸ்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டி டி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது டி பழங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு பழத்தோடையும் எவ்வளோ கிலோ வாங்கியிருக்கேன்றது சொல்கிறேன் அப்போ ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டபிள்யூ ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டபிள்யூ டி இன்ட்டு எக்ஸ் டி இப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் இல்லையா ஏன்னா இன் ஜென்ரல் இன்புட் அவுட் புட்டாக மேப் பண்ணுற எல்லா ஹெச்சும் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நம்மளுடைய ப்ராப்ளமுக்கு நம்மளுடைய இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமுக்கு ஹெச் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை தான் லீனியர் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இதை லீனியர் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு லைன் ஒரு லைன் சம்மந்தப்பட்டதுனால லீனியர் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லீனியர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஹெச் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதில் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அவுட்புட்டும் டபுள் ஆகும் எக்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் டூ எக்ஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் டூ டூ எக்ஸ் டி இப்படி மாற்றிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் நான் வந்து டபுள் அளவு வாங்குகிறேன் அப்படின்னா நான் பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்டும் வந்து டபுள் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ ஏன் டபுள் ஆகிடும் அப்படின்னா இது டபிள்யூ ஒன் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ டூ இன்ட்டு டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டபிள்யூ டி இன்ட்டு டூ எக்ஸ் டி ஆகிடும் அப்போது அது டூ டைம்ஸ் டபிள்யூ ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் இப்படி ஆகிடும் டபிள்யூ டி எக்ஸ் டி அதனால் இது இந்த இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருந்ததுன்னா இது லீனியர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம எல்லா ஃபங்க்ஷனும் நமக்கு தேவையில்லை லீனியர் ஃபங்க்ஷனை மட்டும்தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத முதல்ல சொல்ல போகிறோம் லீனியர் ஃபங்க்ஷன்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் லீனியர் ஃபங்க்ஷனில் எது பெஸ்ட் லீனியர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றத நம்ம குறிக்கலாம் அதாவது இந்த வெயிட் இந்த ஒவ்வொரு பழத்துடைய விலை என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த டபிள்யூஸ் அது என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு ஹெச் கண்டுபிடிக்கிறத இப்போ இந்த டபிள்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிற ப்ராப்ளமாக மாற்றிட்டோம் ஸோ இதனுடைய நோட்டேஷன் என்ன அப்படின்னா டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எப்படின்னா டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ டி எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டி இப்படி ரெண்டு வெக்டர் இருக்குன்னா டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா சம் ஓவர் ஐ ஈக்வல்ஸ் ஒன் டு டி டபிள்யூ ஐ எக்ஸ் ஐ அப்படிங்கிறத தான் சுருக்கமாக டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதை இந்த டி வந்து டிரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போது இதை எழுத்துடுறேன் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ரொம்ப தெளிவான ஒரு ப்ராப்ளம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு நம்மளுடைய சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எரர் முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன மாற்றம் ஸ்கொயர்ஸ் எரர் நம்மளுடைய ப்ரிடிக்ஷன் வந்து ஹெச் ஆஃப் எக்ஸைன்னு முன்னாடி இருந்தது இப்போது இந்த ஹெச் ஆஃப் எக்ஸை வந்து என்ன அப்படின்னா இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டபிள்யூ மூலமாகத்தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் லீனியர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லா ஃபங்க்ஷனும் நம்ம அலோவ் பண்ணாமல் லீனியர் ஃபங்க்ஷனை மட்டும் அலோவ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இது டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ப்ரெடிக்ஷன் இது ஒய்ஐ டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸை மைனஸ் ஒய்ஐ ஸ்கொயர் தான் நம்மளுடைய எவ்வளோ நம்ம ப்ரெடிக்ஷனுக்கும் ஆக்சுவலுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கிறது அதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்டோடையும் கூட்டிக்கிறோம் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் இந்த ஹாஃப் பற்றி வருத்தப்படாதீங்க அவ்வளோ கவலைப்படாதீங்க இப்போது இது வந்து சும்மா ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் கன்வீனியன்ஸ்க்காக தான் இந்த ஹாஃப் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் நம்ம ஆன்சர் ஒன்றா தான் இருக்க போகுது இதை இதை பற்றி இப்போ வருத்தப்பட வேணாம் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு டபிள்யூ கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த டபிள்யூ எவ்வளோ நல்ல டபிள்யூ அப்படிங்கிறது இதே சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் சேரர் மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ கேள்வி என்ன அப்படின்னா இப்போது இப்போ கொஷின் என்ன இப்போ நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா எல்லா டபிள்யூக்கள் இருக்குது எக்கச்சக்கமான டபிள்யூக்கள் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அவங்க வந்து விலை வந்து என்ன விலையாக வேணால் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பழமும் ஸோ டபிள்யூஸ் வந்து என்ன வேல்யூஸ் வேணால் எடுத்துக்கலாம் அப்போது எல்லா வேல்யூஸ்லையும் எது பெஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த வேல்யூ
ஸோ மினிமைசேஷன் ப்ராப்ளம் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து எந்த டபிள்யூ மினிமைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்குறோம் அந்த எஃப் தான் எரர் ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபங் எந்த டபிள்யூ இந்த எரரை வந்து இருந்த முடிஞ்ச அளவு கம்மி ஆகுது அப்படின்றத கேட்குறோம் அதை எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜென்ரலி நீங்கள் கேல்குலேஸ் கொஞ்சம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ மினிமைஸ் எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந் எந்த இடத்துல டபிள்யூ மினிமைஸ் ஆகுதோ அந்த இடத்துல வந்து இதனுடைய டிரைவேட்டிவ் அதாவது கிரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல் சொல்லக்கூடிய டிரைவேட்டிவ் டெல் டபிள்யூ எஃப் ஆஃப் டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா இது ஒவ் டபிள்யூ வந்து நிறைய டைமென்ஷனில் இருக்குது இல்லைங்களா டபிள்யூ ஒன் டு டபிள்யூ டி இருக்குது டி பழங்கள் இருக்குது டி டபிள்யூஸ் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டைமென்ஷன்லேயும் எவ்வளோ பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கணும் டோ எஃப் ஒன் பை டோ டபிள்யூ ஒன் டோ எஃப் பை டோ டபிள்யூ டூ டோ எஃப் பை டோ டபிள்யூ டி இது வந்து ஒரு வெக்டர் ஆகும் இந்த வெக்டர் எந்த இடத்துல எந்த டபிள்யூக்கு ஜீரோ ஆகுது அப்படின்ற கேள்வி கேட்கணும் அந்த எந்த இடத்துல ஜீரோ ஆகுதோ அந்த இடத்துல தான் வந்து நமக்கு மினிமம் அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய மினிமம் கிடைக்குது அப்படின்றது அப்படி அப்படின்றது தான் கேல்குலஸ் சொல்லுது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டிரைவேட் கிரேடியன்ட் எடுக்கணும் இது கிரேடியன்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிரேடியன்ட்டை எடுத்தீங்கன்னா அது இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் வருது ஸோ டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் சம் சம் ஓர் ஐ ஈக்வல்ஸ் ஒன் டிஎம் எக்ஸை எக்ஸை ட்ரான்ஸ்போஸ் மைனஸ் சம் ஓர் ஐ ஈக்வல்ஸ் ஒன் டிஎம் எக்ஸை ஒய் இதனுடைய எக்ஸாக்ட் ஃபார்ம் இப்போ அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை பட் இதனுடைய கிரேடியன்ட் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வருது இந்த கிரேடியன்ட்டை நான் வந்து அடுத்து என்ன பண்ணுவேன்னா ஜீரோ செட் பண்ணுவேன் ஸோ இது வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ செட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு எந்த டபிள்யூக்கு இது ஜீரோ ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டபிள்யூ ஸ்டார் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அது இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இருக்கும் இதுதான் சொல்யூஷன் டு லீனியர் ரெக்ரெஷன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட டேட்டா இருக்குது எக்ஸை ஒய்ஐ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ டெல் எக்ஸ் எம் ஒய்எம் இருக்குது நம்ம வந்து H வந்து ஒரு W ட்ரான்ஸ்போஸ் X. H ஆஃப் X வந்து W ட்ரான்ஸ்போஸ் X என்று நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த W பெஸ்ட் W அப்படின்னு கேட்டோம் கேட்டால் அந்த W வந்து அனலிட்டிக்கலாக ஒரு க்ளோஸ்ட் ஃபார்ம் சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்குது அந்த க்ளோஸ்ட் ஃபார்ம் சொல்யூஷன் தான் இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போது இதில் இருந்து என்ன நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த இதனுடைய இதுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் மாதிரி தெரியுது பட் இதில் என்ன முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை நான் வந்து இந்த இதை எவாலுவேட் பண்ணும் இதை கண்டுபிடிக்கணும் இது எவ்வளோ இந்த வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதற்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னா இது சம் ஓவர் ஐ ஈக்குவல்ஸ் ஒன் டு எம் எக்ஸை எக்ஸை ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸை தான் இதுவும் எக்ஸை ட்ரான்ஸ்போஸ் இது வந்து இன்வர்ஸ் சூடோ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் நம்ம இன்வர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸை ஒய்ஐ ஸோ பேசிக்கலி இது இதனுடைய ஃபார்முலா முக்கியம் இல்லை ஃபார்முலா நீங்கள் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுன்னா முக்கியம் பட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதை கண்டு இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க நமக்கு எக்ஸ் ஒய் இருந்தால் போதும் அதாவது ஒவ்வொரு ஃபீச்சர் லேபிள் ஃபீச்சர் லேபிள் ஃபீச்சர் லேபிள் எம் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் லேபிளும் கொடுத்துட்டால் இந்த டபிள்யூஐ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிப்பட்ட டபிள்யூ என்ன என்ன மாதிரி டபிள்யூ அப்படின்னா உங்களுடைய ட்ரைனிங் எரரை முடிஞ்ச அளவு குறைக்கக்கூடிய ஒரு லீனியர் ஃபங்க்ஷனை கொடுக்கக்கூடிய டபிள்யூ தான் இந்த டபிள்யூ இப்படி ஒரு டபிள்யூ நமக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் புதுசாக வர டெஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆன்சர் ஏன்னா டபிள்யூ ஸ்டார் வச்சு டபிள்யூ ஸ்டார் ஒன் டபிள்யூ ஸ்டார் டூ டெல் டபிள்யூ ஸ்டார் டி நம்மக்கிட்ட இருக்குது இப்போ புதுசாக ஒரு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டி கிடச்சிதுன்னா டபிள்யூ ஸ்டார் ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ ஸ்டார் டூ இன்டு எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டபிள்யூ ஸ்டார் டி இன்டு எக்ஸ் டி போட்டு ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடலாம் அமௌண்ட் இதுதான் லீனியர் ரெக்ரேஷனுடைய முக்கியமான தாத்பரியம் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பர்டிகுலர் கேஸுக்கு இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் தான் முதல்ல பார்த்தோம் இந்த ப்ராப்ளமை பார்த்தோன்னா இப்போது ஒரு ஒரு டபிள்யூ நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டபிள்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டென் இங்கே எழுதலை பேசிக்கலி இங்கே எழுதுறேன்னு
ஹெச் ஆஃப் டே ஒன் முதல் நாளைக்கு நான் என்ன ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் நமக்கு வந்து டே ஒன்னுக்கு வந்து த்ரீ டூ ஒன் இதுதான் டே ஒன்னுடைய எவ்வளோ கிலோ வாங்கியிருக்கேன்னு நம்மளுடைய டபிள்யூ வந்து ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டென் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் எயிட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் இதுதான் என்னுடைய ப்ரடிக்ஷன் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆயிருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஒரு முதல் நாள் வந்து என்னுடைய எரர் வந்து ஜீரோ ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ ப்ரடிக்ஷட் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ முதல் நாள் நான் எரரே பண்ணல ஜீரோ எரர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஜீரோ ரெண்டாவது நாள் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் இன்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ இன்டு டென் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு ப்ரடிக்ட் பண்ணுறேன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஆனால் எனக்கு ஆக்சுவல் அமௌண்ட் வந்து நூற்றி பன்னெண்டு தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் என்னுடைய எரர் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் விச் இஸ் நைன் ஸோ என்னுடைய எரர் வந்து இந்த ரெண்டாவது நாளைக்கு எரர் வந்து நைன் மூணாவது நாளைக்கு இதே மாதிரி நான் போடுறேன் மூணாவது நாள் மட்டும் போட்டு கட்டுறேன் மூணாவது நாளைக்கு டூ இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டூ இன்டு டென் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒன் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் இது எயிட்டி ஃபைவ் ஆனால் ஆக்சுவல் அமௌண்ட் வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் ஸோ எயிட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர்ட் அது வந்து ஒன் ஸோ முதல் நாள் என் எரர் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர்ட் அது வந்து ஜீரோ ரெண்டாவது நாள் நைன் மூணாவது நாள் ஒன் அண்ட் ஸோ ஒன் ஒவ்வொரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் போடலாம் நம்பர் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இந்த நாளைக்கு வந்து அறுபது எண்பது நூற்றி அஞ்சு அறுபது தொண்ணூறு நூற்றி பதினஞ்சு ஸோ ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு எரர் வருது ஸோ அப்போது இந்த டுவெண்ட்டி டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சு என்னால் முடிஞ்ச அளவு என்னுடைய லேபிள்ஸை ப்ரெடிக் பண்ண முடியுது என்ன முக்கியமாக நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னுடைய ட்ரைனிங் எரர் வந்து ஜீரோ கிடையாது என்னுடைய ட்ரைனிங் எரர் வந்து ஜீரோ ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் ஒன் இந்த மாதிரி ஒரு எரர் இருக்குது ஆனால் இதுதான் முடிஞ்ச அளவு என்னால் குறைக்க முடியும் ஏன் இதுக்கு மேலே என்னால் குறைக்க முடியல அப்படின்னா என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு லீனியர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிட்டேன் த்ரீ இன்ட்டு சம்திங் டபிள்யூ ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டபிள்யூ டூ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டபிள்யூ ஒன் அப்படி தான் அந்த ஒன் இன்ட்டு டபிள்யூ த்ரீ ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனை தான் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் மிச்சம் இருக்கிற எரர் வந்து டே டு டே ஃப்ளக்சுவேஷன் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரிய வேரியேஷன் வந்து இருக்க தான் செய்யும் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை அது வந்து நாய்ஸ் அந்த நாய்ஸை நான் வந்து மாடல் பண்ண பார்க்கல இந்த முக்கியமான ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னா இந்த லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க பார்க்குறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ ட்ரைனிங் எரர் ந தேவையில்லை ட்ரைனிங் எரர் கொஞ்சம் வந்தாலும் பரவாயில்லை ஆனால் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய பெஸ்ட் டபிள்யூ என்ன அப்படி இந்த ஸ்ட்ரக்சரை இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய பெஸ்ட் டபிள்யூ என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அதை தான் இந்த மெத்தட் மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ட்ரைனிங் எரர் ஜீரோவாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதுதான் இந்த பாயிண்ட் ஸோ இப்போது ஃபைனலி புதுசாக டே செவனுக்கு உங்களுக்கு ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ சிம்பிளாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடலாம் த்ரீ இன்டு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ இன்டு டென் ப்ளஸ் டூ இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி அப்படி இதுதான் இவ்வளோ அமௌண்ட்டு தான் நான் எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா ஏழாவது நாள் அப்படின்றத ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம் இப்போ முக்கியமாக என்ன பார்க்கணும்னா இந்த த்ரீ டூ டூ இந்த த்ரீ டூ டூ காம்பினேஷன் என்னுடைய டேட்டா செட்டில் எங்கேயுமே இல்லை இப்போ நான் மெமரைஸ் மட்டும் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா இந்த த்ரீ டூ டூக்கு ஆன்சரே என்னால் கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியாது ஸோ த்ரீ டூ ஒன்னுனா ஒன் நாட் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீனா ஒன் டுவெல் டூ டூ ஒன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் இந்த மாதிரி நான் மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தேன்னா இந்த வேல்யூஸ் வந்தால் மட்டும்தான் என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் புடிமே தவிர இந்த புது வேல்யூ இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு த்ரீ டூ டூ வேல்யூ வந்ததுன்னா என்னால் பதிலே சொல்லியிருந்திருக்க முடியாது ஆனால் இப்போது நான் மெமரைஸ் பண்ணல மனப்பாடம் பண்ணல இந்த டபிள்
எப்படி இந்த டபுள்யூ ஷேரை எப்படி புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா நிறைய விதமாக புரிஞ்சிக்கலாம் ஒரு ஒரு எளிதான வகையை நான் சொல்கிறேன் 